Schönen guten Tag, wir kommen zurück zu Crowns and Pawns. Wir stehen ja so ein bisschen ratlos vor der Bibliothek. In der letzten Folge war es ja so, dass wir die zwei Kirchen entdeckt haben und äh, dass der eine Pastor sagte, ihm würde eine Flasche Wein fehlen und äh, ohne die Flasche Wein kommen wir nicht an weitere Infos und wir müssen eine jüdische Synagoge finden, die es wohl vor 200 Jahren mal gab, die aber jetzt weg ist. Ich habe aber ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wohin ich soll und was ich machen soll. Und äh, ja, ich klicke mich jetzt einfach nochmal durch, ich würde nochmal zu Joris gehen, vielleicht hat der nochmal eine Idee, aber ich glaube, da waren wir letztes Mal auch schon, der konnte mir nichts weiter sagen, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen hey. ratlos. Hey, what's up? What do you think I should do now? Did you find any clues about genau. the Jewish synagogue? Also nach wie vor Hinweise auf die jüdische Synagoge, <lacht> aber ich weiß nicht, wo ich die finden soll. Wir können ja mal gucken, ob irgendwie, also Joris anrufen macht keinen Sinn, FGWL... Flat. Vielleicht hat einer dieser Kontakte noch irgendwie Infos. Der eine hat sich ja auch da irgendwie bei der, bei der St. Katharinenkirche versteckt. Ich würde sagen, also der Flat, der hat sich nicht versteckt, aber ich glaube, diese FGWL, vielleicht weiß der noch irgendwas. Hm, scheint nicht sowas. Ja, okay. Also da kommen wir auch nicht weiter, das ist natürlich blöd. In der Bibliothek gibt es weiter nichts. Hier können wir weiter nichts machen. Und äh, das letzte Mal waren wir schon an der St. Katharinenkirche. Und auch hier ist nichts mehr zu holen. Ähm, hier der Obdachlose will uns den Wein nicht geben. Den bräuchten wir aber, um den in der Kirche abzuliefern, damit wir mit dem Pastor da weiterkommen. Ja? Der bräuchte aber einen Euro, damit er mit der Bahn fahren kann. Der fehlt uns wiederum. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, was wir machen sollen. Wir haben hier noch diverses Zeug, aber mit all dem kann ich nichts anfangen. Hier haben wir noch einen Werbeflyer. Next Tuesday, a lecture about Jewish heritage in Lithuania. All are welcome. For more information, inquire inside the bagel shop. Ach. Eine Lesung über jüdisches Erbe. Ah, jüdisches Erbe, da könnten wir vielleicht irgendwie auch Fragen stellen, was diese Synagoge angeht. Da machen wir doch jetzt mal eins. Wir gehen zum Belgisch Schild. Ah, guck mal hier, das habe ich auch noch gar nicht. Reisebüro. Ach, ich habe immer hier geklickt. Aber schaut mal, hier ist auch noch was. Das ist interessant. Gehen wir noch mal rein. Ach, guck mal hier, das habe ich, da habe ich immer zu weit geklickt. Was haben wir denn hier im Reisebüro? Wasserspende. A staple of hydration and gossip. Fremde. Reisevermittlerin. Karte, Computer, Karte. Wow, do people still use physical maps? Ja, in der Tat. Kann nichts mehr machen? Jetzt? Nee. Reisevermittlerin. Hi. Wir sind gelangweilt, ne? spielt am Handy rum. Welcome to the quickest journey travel agency. So, Minsk wollen wir. Go to Minsk. Minsk, Belarus. Amazing choice. Amazing Visit Victory Square choice. Visit Victory Square the National Arts Museum and ride the Ferris wheel at Gorky Park. We will get you there in no time. Boah. Okay, genau. <lacht> Wo ist der Haken? <lacht> How long is no time? The trip itself takes three to four hours. Ach ja. We'll just have to fill in a few forms for a visa. Sure. And it will be approved within three to five work days. Äh, das ist ein bisschen lang, ne? Is there any way to speed up the process? The faster you fill in the papers, the sooner you get the visa. Do you want the application papers? Klar. Uh, I guess. Great. Here they are. You can fill them in at the table over there. Mhm. Mm Thanks. So, Milda. Ach nee, das ist ja der Nachname. Quatsch. Dora. Aber das ist doch Quatsch. Kovas ist doch der Nachname. Das ist doch vertauscht. Vor- und Nachname hier, ne? Na gut. Ähm, Litauisch. Wollen wir das machen? Oder Amerikanisch? Ist die Frage, wie kommen wir besser rein? Machen wir mal Litauisch, ne? Weiblich. Aber nachher, weil wir gelogen haben, bekommen wir hier vielleicht ein Problem. Wir sind ja schließlich in Amerika geboren. Die Eltern kamen aus Litauen. Machen wir es so. 
Wer weiß, was uns das vielleicht für Nachteile bringt. Werbefly, die können wir uns nur anschauen, können sie aber nicht nehmen. Dann nehmen wir hier mal die nächste Seite. Familienstand, ledig. Zweck des Besuchs, touristisch. Aktueller Besuch, Fotografin. Dauer des Besuchs, äh, so lange es dauert. Illegalen Gegenstände, nein. <lacht> nein. Äh, Disco, <lacht> liberal. Natürlich bleiben wir nicht. Und sie damit sagen, dass ich das kann, illegal im Land zu bleiben? Dann sagen nein. Gut, nächste Seite. Wie viele Kartoffeln? Was? Äh, keine. <lacht> Was? <lacht> Lesen Sie immer das Kleingedruckte? Äh, ja. Haben Sie das Gefühl, dass Bürokratie hier wertvolle Zeit verschwindet? Ja. Alle Antworten, die in dieser Bewerbung gegeben werden, sind wahr. Da fehlt ein H, ne? Richtig. Genau. Haha, <lacht> sie haben wahr falsch ge Flasch geschrieben. <lacht> sie haben wahr Flasch geschrieben. Das ist schön. Das ist, das ist ein toller Wortwitz hier. Super, okay, also ist alles richtig. Alright, I think I'm done with the form. Gut, dann her mit dem Ding. Oh. Dein Team braucht deine Unterstützung in Belarus. Nutze dein Ticket als Visum. Och ja. Oh geil. Gut. Lass mal sehen. Hockey spielt falsch. Ticket to the hockey game could serve as a Belarus visa. I need to show this to the travel agent. Cool, na klar. Oh, fortsetzen. Schließen. Zurück. So, hier, uh, travel agent. Guck mal, was ich habe. I filled in the documents. Was macht sie? Instagram Stories? Great. We'll get back to you as soon as they're processed. Ja, yeah, nee, warte mal, guck mal hier. I saw this leaflet about a hockey game. Yes, Lithuania is playing against Belarus today. It says the ticket could serve as a visa. Is that true? Absolutely. It's a special exception for international sports events. Well, can I buy a ticket then? Oh, mm, well, yes, but the bus is for the hockey fan club members only. Oh, äh, ich bin ein Fan. Wie kann ich Mitglied werden? Ich bin ein Fan. I am a fan. Great. Do you have your fan club membership card? Nein. Mm. No. I see. Well, it's really not me. It's the driver you'll have to convince to let you okay, in. Okay, okay. Do you know a lot about hockey? Äh, ja, bisschen. I know a bit. Do you know any players of the national team? A Patrick Kane. <laughs> Der schnelle äh, Torwart? Ja, yeah, you know, the captain, the tough guy, speedy, goalie? Um, okay, do you know any rules specific to hockey? Äh, drei Sekunden Regel? <lacht> oh, like the three seconds rule? Uh, I think that's a basketball term. Well, I can sell you the ticket, but I can't promise you'll be allowed on the bus. I guess you can always try saying you're going there just for the fights. That might help. I'll figure it out. One ticket, please. All right, here it is. Cool. The bus will be here in a little while. If you leave your number, I will send you a text message once it arrives. All right, thanks. Na cool. Da haben wir das Ticket. Zeig mal her. I suppose I'll need this to get into the bus. Okay. Hey. Hi. Hi. What are you reading? The news. Oh, yes, it does. <laughs> I'm a bit busy at the moment. To if you don't mind. What are you busy with? Reading. Okay. <laughs> ich mag ich mag so diese diese Konversation. Ich mag auch so ihre Stimme und wie sie spricht. Das ist schön gemacht. Also die Sprecher sind, sind wirklich toll. So jetzt machen wir doch mal eins. Wir gehen mal zum Bagelladen und gehen jetzt zur alten Dame. Und geben den Flyer der alten Dame. Hey, I found this flyer. Yes, tomorrow's organizing a public lecture about Jewish heritage next Tuesday. Is there something in particular you want to know? Ah, wer ist denn Tamara? Who's Tamara? Oh. She's a very active member of the Lithuanian Jewish community. She usually works on the promotion and preservation of Litvak culture. Litvak? That's what Lithuanian Jews are called. Aha. 
Oh, I see. Anything else? What will the lecture be about exactly? The main theme will be focusing on the surviving cultural monuments and Sehr gut. And their preservation. Kulturdenkmäler und Relikte, das ist genau das, was Anything wir brauchen, else? vermute ich. Äh, wird es etwas über die große Synagoge von Vilnius geben? Will there be anything about the great synagogue of Vilnius? I don't know, dear, but Tamara did participate in some archaeological excavations there not that long ago. Is there a chance I could meet her earlier? I just want to ask a few quick questions. Well, she was planning to come over for lunch today. If it's only a few questions, I'm sure she'd find a few minutes to answer. What's your name, dearie? Me? Oh, um, Milda. Oh, that's a pretty name. Let me just text Tamara right now so she'll be expecting you. Great. Thank you. Ja, super. Dann habe ich jetzt nur ein Problem. Den Termin mit ihr und den Bus. Aber guck mal, da ist ja schon Tamara. Miss Tamara? Please, just Tamara is fine. You must be Milda. Aha. Uh -huh. I was told you had questions about the great synagogue. Uh -huh. Can you tell me a bit about the synagogue? Well, it was built almost 400 years ago, a marvelous building that could house over 5,000 people at once. Unfortunately, it was burned and heavily damaged by the Nazis during World War II. Later, during the Soviet occupation, the synagogue was completely demolished. Okay. Have you heard about Johann Christoph Glaubitz? Yes, the architect. He redesigned the interior of the synagogue in the 18th century. Interessant. Okay. Are there any artifacts left from the Great Synagogue? Unfortunately, most things were looted during World War II. However, in the recent excavations, we found a cellar that wasn't shown on any plan. Ooh, what did you find there? I brought a picture from the dig site if you wish to see. Klar. Yes, definitely. Hm. Guck mal. Verzierung, Töpfe und Flaschen, Ziegelsteine, Messer, Kerzenständer, Türklinke, Münzen, Schmuck, Schlüssel, aha, Steintafel. Schlüssel ist schon mal sehr interessant. What can you tell me about this key? That was the key to the synagogue cellar. Hm. Are you sure? Yes, quite sure. Considering we found the lock and handle of the door as well. What's this stone tablet? Ah, that's one of the more intriguing finds. It was a part of a stone Torah reading table from the end of the 18th century. Mm-hmm. Jewelry? The Star of David, likely from the end of the 19th century. Is that a knife? Indeed. Surprisingly, it was still sharp when we found it. What are these coins? These are 18th century silver coins from the reign of the Russian Empress Catherine the Great. Hmm. Another great one. That's a door handle, right? Yes, still well preserved and with a lock. Dated around the middle of the 18th century. What's that? It's a candlestick. Can you tell me more about it? Well, not that much to be honest. It was found during the excavations, but there are doubts if it was even part of the synagogue's inventory. Are those bricks? Oh yes, these are the original bricks from the synagogue's bima. Bima? It's a kind of altar in a synagogue where the rabbi reads Torah during the service. Fascinating, isn't it? Uh-huh. Fascinating. <laughs> Broken pots and bottles? Yes, these are rather difficult to date and of little value. They might not even be part of the synagogue's inventory, but still they were found at the dig site. What is that? This is an ornament from the stairs that lead to the bima, likely from the early to mid 18th century. Interessant. Gut, ich meine, das ist jetzt alles mehr oder weniger aufschlussreich. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Wir machen mal ein Foto vom Schlüssel. Mal gucken, ob das was bringt. I have mixed feelings about this. Also ich glaube, das mit dem Fotoapparat können wir uns tatsächlich sparen. Dinge hier zu fotografieren, ne? Ach, ja, genau. Okay. What's this stone tablet? Gut, das hat es ja uh, schon gesagt. Okay. Hm. Can you tell me a bit about the synagogue? Well, it was Gut, das hatten wir auch schon. Okay. 
Thank you. That's all for now. Anytime. Gut, das heißt, wir haben gesehen, dass es dort einen Schlüssel gibt. Und, ähm... Und zu Steine. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendjemanden aus anrufen können. Nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu Joris. Der wollte hier Updates haben, wenn wir was wissen. Hey! Hey, what's up? What do you think I should do now? Did you find any keys yet? Nope. I'll talk to you later. Sure. Gut. Das hat also nicht viel gebracht. Jetzt können wir mal schauen, ob der Bus vielleicht in der Zwischenzeit gekommen ist. Ich will mir das Bild nochmal anschauen. Der Schlüssel wurde bei Ausgrabung gefunden. Ich kann sie aber nicht nach dem Ausgrabungsort fragen, dummerweise. What can you tell me about this key? That was the key to the synagogue cellar. Hmm. Are you sure? Yes, quite sure. Considering we found the lock and handle of the door as well. Gut, das hatten wir. Ich kann diese Karte leider nicht mitnehmen, ne? Okay. Lass uns mal in die Stadt gehen. Und hier zur Katharinenkirche. So, die ist noch da. Kirche des Heiligen Geistes. So, der Bus ist noch nicht da, ne? Reisebüro. Hi. Welcome back, Miss. Ist der Bus schon da? Ist der Bus hier jetzt? No, but it should be here in a short while. I'll send you a message when the bus arrives. Okay. Talk to you later. Always choose the quickest journey. Ja. Ich bin echt ratlos. Ich bin echt ratlos. Habe ich irgendwas übersehen? Auch was den Wein angeht. Ich habe das hier alles schon probiert. Ich habe die Reben probiert. Mit einem kleinen Vogel kann ich nichts anfangen. Hier drin ist Mehl. Ich habe das mit dem der Schale aus Holz probiert. An dem Topf kann ich nichts machen. Hier oben kann ich nichts runternehmen. Mein Küchenschrank. A cupboard. Nothing extraordinary here. I don't think I need anything from here. Ja, wie gesagt, ich bin hier schon alles durch. Auch hier in dem Zimmer war ich doch schon. Hier die Bücher hatte ich, hatte das, habe das aufgemacht oder der Matratze geguckt. Hier war ich schon. Warte, ich die linke? Weiß ich gar nicht. A bottle of invisible ink. I remember Grandpa used to hide candies and I had to find them using his secret messages. Huh. Yeah, I think that's actually how I learned to read. So habe ich mich doch jetzt gerade selbst, selbst verarscht, oder? Ich war doch jetzt x-mal hier und bin immer auf die Schubladen gegangen und mache jetzt hier spaßeshalber einen Ausflug her und finde tatsächlich noch etwas in dieser Schublade. Ich wollte eigentlich hier nur mal durchsuchen, ob ich hier was übersehen habe. Wollte in Joris Apartment gehen, um zu sehen, ob ich irgendwas übersehen habe. Wollt in die Bibliothek gehen. Ich wollte jetzt alles von oben nach unten. Und was finde ich? <lacht> Eine Flasche mit Invisible Ink. Also das kann doch echt nicht wahr sein. Invisible Ink, made from strong alcohol and concentrated lemon juice. After writing with it, you need to heat the paper to see what was written. Ja, damit war offensichtlich das geschrieben. So konzentrierter Zitronensaft wäre bei dem Trompeter interessant gewesen, aber da kommen wir nicht mehr hin. Jetzt haben wir starken Alkohol. Jetzt könnten wir probieren, vielleicht das hier reinzuschütten. Der, der, dieser Oblachulose hat ja gesagt, das wäre ihm zu, ja, zu dünn. Versuch es wert. Ich weiß, wir haben eh keine andere Lösung im Moment. Well, this makes the wine stronger. Das kann Ooh, doch alles I nicht wahr sein. Nice das kann doch, jetzt renne ich ewig rum. Um, na gut, komm. Komm, egal. Also raus aus dem Fenster. Mietwagen. Jetzt fahren wir nochmal zur St. Katharinenkirche. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Oblachlosen. Und geben ihm diese Flasche Wein. Die ist jetzt auch voller, habt ihr gesehen, ne? Will you take this in exchange for that wine bottle you have? Jetzt pack den Bären weg und riech mal. Oh, was das? Holy wine. Extra holy, extra strong. Extra strong? Indeed, with undertones of lemon. Mhm. Mm yes, yes, a very nice strong smell. Yes, a deal. Ah, just take that other wine. Finally. Thank you. Das ist alles echt nicht wahr, verdammt nochmal. 
Gut, wir haben den Wein. Hier, Messwein. Gut, also, ab in die Kirche des Heiligen Geistes. Hier rein. Den Wein übergeben. Vielleicht reagiert er dann nochmal auf das Buch und das Fenster dort oben. Is this the wine that was stolen from you? Ah, yes. Mm -hmm. You saved me from a big embarrassment. Na, bitte Thank schön. you, child. May God guide your path. Can I ask some questions now? Of course. Whatever you wish. Na, sehr gut. I am looking for a key. Ah, yes. What did you want to know? I believe an architect called Johann Glaubitz might have given a key to this church. Dieser Blick. Hmm. Hmm. I am sorry. I'm afraid I don't know anything about the key, my daughter. What? But I found your wine. How is that related? Genau. Well, <laughs> I don't know. I mean, I, I did the thing and it gave me nothing. A selfless act, my daughter. You should be proud. <sighs> I guess I'll have to find some more clues somehow. Did anyone try to look behind that painting with the cross? Yeah, that could have been How specific? I'm surprised you'd know such a thing. Yeah. During the last renovation, a compartment was indeed found behind the central painting. Was there a key in it? No, only a seal stamp. A seal stamp? Yes, the one with an M. That's used to make an imprint in wax for letters or documents. Mm hmm. Whose seal was it? I don't remember exactly, but it belonged to some important political figure. I, I think a chancellor. Where is the seal now? The last I heard, it was moved to the Vilnius University archives for safekeeping. Uh -huh. What did the seal look like? It was a palm-sized metal disc with a handle. If I recall correctly, it had a big W on it. Uh -huh. Gut, gut. Thank you for the information. Jetzt zeigen wir noch mal das Buch. You mentioned that there was a secret compartment behind the central painting? Yes, as I mentioned, a seal was found inside it. Okay. Thank you for the information. Mehr geht hier offensichtlich nicht. Können wir ihm vielleicht noch das hier zeigen? Why would I give that? Okay. Gonna lie. This is quite impressive. Gut. Wir können mal in die Universität zurück. Fragen dort mal nach dem Siegel. Ach guck mal, die Katze ist weg. Der Ausweis ist weg. Aha. Hier hat sich also tatsächlich was geändert. Ich frag mich, was sie jetzt mit dem Spiegel möchte. Aber okay. Hi. Hm? Ja? Yeah. Aber sie reagiert sogar schneller. The cat's gone. <lacht> Probably out looking for Tuna again. Tuna? Ah. Yeah, she's a huge fan. Hence the name. Oh, poor Tuna. I get it. Ich hab doch hier ein Tuna Bagel. Na gut. Where can I find the university archives? You can access them from the main square. Well, I mean, you can't, because it's for authorized personnel only, but yeah, the door's there. Mhm. Mm okay. Never mind. Das heißt, ich muss die Katze irgendwie versuchen, mit dem Bagel anzulocken. Was ist hier nochmal mit dem Spiegel? Brauchen wir den noch? Um, please don't touch my things. Uh, sure, yeah, sorry. Okay. Katze. Katze. Wir wollen ja hier rein. Hier ist ein Kartenleser. Ach, guck mal da. Da ist die Katze. Hier. I think it has the librarian's access card around Jawohl. its neck. Come here, kitty. Mm -hmm, oh, that didn't work. Müssen wir vielleicht ein paar Mal jetzt machen. Oh, <gasps> good kitty. Mm -hmm. I don't think she'll take it if I'm close by. Okay. Come here, Kitty. Sobald ihr das frisst, können Look wir vielleicht here. den Bändel da abnehmen, ne? 
Hoffentlich. Come here, Kitty. Oh, she ran away. Oh, she likes it. So, vielleicht klappt das jetzt. Come here, Kitty. Mm. Oh. Ernsthaft jetzt. Sie hat's gefressen. Und rennt weg. Ist doch nicht wahr, oder? Ja. Wie kommen wir an das Ding dran? I don't think so. Irgendwie müssen wir den Ausweis abstreifen. I don't wanna cut that. <lacht> okay. Oder sie vielleicht schläfrig machen. Vielleicht hiermit? Das Alkohol schließlich drin. Das bedeutet aber, ich muss jetzt erstmal zurück in den Bagelladen mir einen neuen Bagel holen. Denn den hat ja die Katze gefressen. Jetzt gehen wir hier rüber und versetzen den Bagel mit Alkohol. No. Nein? Hm. Die Katze läuft also hier dreimal hin und her. Kann ich vielleicht da irgendwas anbringen, dass sie den Ausweis verliert? I don't think so. Vielleicht kann ich den Bagel in die Regenrinne stopfen. Dann ist sie beschäftigt, ihn rauszuholen. Ich kann den Ausweis stehlen. Ja, okay, aber jetzt liegt er wieder auf dem Boden und sie wird ihn fressen. So, wie kann ich jetzt das machen, dass sie den Pass verliert? Na egal, wir gehen mal hier hin. Mhm. So, jetzt versuchen wir nochmal das abzuschneiden. Wird aber nicht gehen. Fortuna, come here. Oh, get back here. Ja, okay, sie frisst den Bagel und verschwindet wieder. Oh, good kitty. Oh, she ran away. Ja, yeah, she ran away, okay. Ja, schade. Wir sind jetzt auch schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Wir sind nicht allzu weit gekommen mit dieser Folge. Aber, wie gesagt, wir haben schon eine Haufen Zeit verbraucht. Ich würde sagen, wir verlegen alles Weitere auf die nächste Folge. Schaut also mal wieder rein bei Crowns and Pawns. Und dann sehen wir mal, wie wir die Katze dazu bringen, dass sie uns diese Karte da irgendwo irgendwie da lässt. Und dann, wie wir hier in die Bibliothek kommen und alles Weitere finden, also das Siegel und so weiter und so fort. Ja, bis dahin, mach's gut und tschüss.